여러분 안녕하십니까 윤석열 대통령은 박근혜 전 대통령에게 곧 모시고 싶다 이런 의견을 전달했습니다 자, 이 전직 대통령으로서 그리고 부당하게 탄핵과 구속됐다는 점 그리고 많은 고통을 받았다 4년 9개월 동안 감방에 있어서 자, 이 수술도 하고 어 그러면서 어이 문재인 정부의 포악에 대응해서 어 그야말로 고스란히 그 고통을 다 감내했던 전직 대통령. 자, 그 그러면서도 윤석열 대통령도 특검에 있었으면서도 박근혜 전 대통령의 구속에 직간접적으로 어이 이 관여했던 인물로서 또 그리고 대통령이 되고 나 되고 보니까 얼마나 박근혜 전 대통령이 언론에 이 가짜 왜곡 조작 언론에 의해서 공격을 많이 받았는가 아마 새삼스럽게 느꼈을 것 같습니다. 그래서 박근혜 전 대통령에 대해서 미안한 감도 있고 고마운 것도 있고 여러 가지로 만감이 교차하는데 그래서 박근혜 전 대통령에 대해서 모시고 싶다 이렇게 말했습니다. 자 이렇게 말한 것은 오늘 김기현 대표가 박근혜 전 대통령의 이 대구 달성의 사주로 내려가서 예방을 했습니다. 그 자리에서 이렇게 지냈습니다. 그러자 박근혜 전 대통령께서도 자 긍정적으로 답변을 했다 이렇게 김기현 대표 측에서 설명했습니다. 자 김기현 대표는 오늘 오후 대구 달성군 육아업에 위치했던 박근혜 전 대통령의 사지에서 박전 대통령을 예방한 뒤에 이같이 말했습니다. 자 박근혜 대통령이 2021년 12월 말 사면된 이후에 여당 지도부를 만난 것은 이번이 처음입니다. 자 회동은 4시 20분부터 5시 10분까지 50분가량 이어졌고 김기현 대표와 당 지도부에서는 박 대출 정책위 의장 그리고 구작은 당 대표 비서실장이 동행을 했습니다. 자, 여기 보면 지금 유영하 전, 어, 유영하 전 의원도 어, 여기 변호사도 함께 자리를 함께 했습니다. 그러니까 박근혜 전 대통령 측에서는 유영하 변호사가 그리고 어, 이 김기현 대표와 어, 대통, 어, 대표의 비서실장 그리고 박 대출 어, 의원 이렇게 모두 다섯 사람이 만났습니다. 자, 이 에, 박근혜 전 대통령은 어, 이그 탄핵부터 구속까지 그야말로 이 언론에 특히 방송에 마녀 사냥을 했다는 비판을 받아왔습니다. 그만큼 문재인 적 문재인 세력들 그리고 촛불 세력들이 아주 집요하게 지금 이 상황을 보면 너무나 잘알수 있습니다. 아마 이 윤석열 대통령은 본인이 집권하기 전까지는 언론이 이 정도로 집요하고 그리고 충격적으로 이렇게 조작 공작을 했을까 어, 그렇게 몰랐을 것입니다. 아마 대통령이 되고 난 이후에 지금 최근에 김만배와 신학님의 가짜 인터뷰 사건 등등을 보면서 자, 이 언론이 얼마나 썩었는지 얼마나 부패했는지 얼마나 그들의 기득권 카르텔을 만들고 있는지를 잘 보았을 것입니다. 그래서 과거에 박근혜 전 대통령에 대한 국정농단 프레임 자체가 얼마나 왜곡됐는지를 아마 새삼스럽게 더 느꼈을 것이다 이렇게 보여지는 겁니다. 그래서 아마 박그 윤석열 대통령도 박근혜 전 대통령에 대해서 자, 이 만나자 뭐 이런 이야기를 많이 하고 싶은데 지난번에도 박근혜 전 대통령은 윤석열 대통령의 부친상을 당해서도 자, 가고 싶어 했는데 그러나 건강 상태가 여의치 않아서 못 갔다고 직접 전화를 했습니다. 자, 이렇게 전직 대통령, 이 자파 진영에서는 전직 대통령을 마치 이 신주 모시듯이 영웅 만들듯이 이렇게 하고 있습니다. 자 우파 진영에서도 전직 대통령, 이 남아있는 사람이라 해봤자 지금 이멘바 전 대통령과 박근혜 전 대통령입니다. 자 이렇게 지금 갈라지고 분열할 게 아니라 하나로 똘똘 뭉쳐가지고 자유민주주의 가치 그리고 시장경제 법치 이 가치로 어 우파 진영이 똘똘 뭉쳐야 되는데 그냥 때가 되면 은 서로 개파 싸움이 하고 이러니까 그게 우리 국민들로서는 큰 실망이기도 하고 그래서 분열의 요인이기도 했던 것인데 윤석열 대통령은 큰 틀에서 지금 박근혜 전 대통령에게 극진하게 모시고 싶다. 지난번에 대통령 취임하기 전에도 본인이 직접 내려가지고 윤, 어, 박근혜 대통령을 예방했습니다. 어, 그리고 어, 취임 시기도 박근혜 대통령은 올라와서 어, 윤석열 대통령에게 에, 취임 축하를 해줬고 박 그, 윤석열 대통령 내외도 박근혜 전 대통령이 내려갈 때 아주 깍듯하게 90도 인사를 하면서 어, 예의를 표했습니다. 자, 이런 모습들이 보수 진영에서는 안심도 되고 또 흐뭇하게 느껴졌던 것이었습니다. 자 오늘 김기현 대표는 어, 박근혜 전 대통령과 만남에 대해서 박정희 대통령이 이 대한민국을 오늘의 번영된, 번영된 나라로 만들기 위해서 어, 기여한 것을 되짚어보면서 지도자 한 사람이 어떻게 나라를 바꿀 수 있는지 또 지도자가 얼마나 중요한지에 대해서 이야기를 나눴다 이렇게 설명을 했습니다. 자 그러면서 이 김기현 대표는 박근혜 대통령은 김기현 대표가 여당 대표로 무거운 책임을 지고 있다. 좋은 성과를 내야 되는 게 여당의 대표이기 때문에 그만큼 어, 그 책임만큼 열심히 하라고 격려했다고 합니다. 
이어서 여당 대표로 든든하고 잘될것 같다 이렇게 말하면서 잘 하셔서 좋은 성과 얻기를 바란다 이렇게 득담을 했습니다. 자 김기현 대표는 박근혜 전 대통령에게 내년 총선과 관련된 자문이나 의견을 구할 계획이 있느냐 이렇게 기자들이 이렇게 물어봤습니다. 뭐 당연하게 어, 총선이 있으니까 박근혜 전 대통령에게 또뭐 도와달라 이렇게 말하지 않았을까 이렇게 물어봤는데 그런 이야기를 나누는 자리는 전혀 아니었다 이렇게 설명했습니다. 내년 총선에서 이기기 위해서 보수가 대단합을 해야 된다는 차원에서 대동단계를 할수 있도록 힘을 모아야 하는 만큼 아, 박근혜 전 대통령이 가진 경험이나 영향력을 모아야 하지 않겠나 이렇게 말했다고 합니다. 그러니까 이게 대동단결이고 뭐 이렇게 어, 보수 진영의 외연 확대 그리고 결속 뭐 이거 이야기하는 거지 뭐 총선에서 이기 위해서 어떻게 할까 뭐 그런 잔잔한 논의는 전혀 이루어지지 않았다 하는 겁니다. 자 이걸 보면 박근혜 전 대통령도 곧이 건강이 허락하는 한 올라가서 윤석열 대통령을 찾아뵙고 만나는 것이 보수 진영에서도 굉장히 큰 좋은 그림이 아닐까 이렇게 보여지는 겁니다. 자 그래서 보수 진영의 이 상징으로서 또 원로로서 박근혜 전 대통령에 대해서 윤석열 대통령도 깍듯하게 예우를 하고 그리고 지난 4년 9개월 5년 동안 박근혜 전 대통령은 대한민국의 사상 최초의 여성 대통령이었지만 그는 또 사상 최초의 탄핵된 대통령이고 또 사상 최초의 4년 9개월 거의 한 5년 가까이 감옥에 있었던 비운의 대통령이기도 합니다. 그만큼 좌파들이 집요했다는 겁니다. 그러니까 지금 뭐 이재명에 대한 수사를 이재명이 탈탈 털어보니까 온 이재명의 범죄 덩어리더라 할 정도로 곳곳에 이재명을 그 자취 족적을 보니까 범죄 발자취가 너무나 또렷하고 또 너무나 많고 그러면서도 너무나 교열하게 그걸 숨기려고 떠넘기려고 어 이렇게 의혹이 있지만 박근혜 전 대통령 다 털어봐도 단돈 10원이 나오지 않았다는 거 아마 윤석열 대통령이 너무나 잘 알고 있지 않을까 이렇게 보여집니다. 그래서 더더욱 더 박근혜 전 대통령에 대한 각별한 마음을 갖고 있지 않을까 이렇게 보여집니다. 자, 이 박근혜 전 대통령 어 지금 살펴보니까 아 지금 언론에 의해서 자, 이 어, 그, 그 탄핵되고 또 구속됐다. 이 무지막지한 아 이런 상황들을 다시 이 반성한 거아이 그 반추한 것 같고 자 최근 들어서 이 윤석열 대통령은 문재인에 대해서 아주 적극탄을 많이 날려보내고 있습니다. 뭐 지난번에 보니까 아, 이, 이 말하자면 망하기 직전의 회사 모양으로 아, 이렇게 분식을 했더라. 엉터리 통계 조작 아, 이런 걸 적극탄 날렸습니다. 그러면서 반 어, 이 국가 아, 이 세력 어? 반국가 세력이라고 이런 표현을 쓰면서 자 그쪽 진영에 있는 사람들 특히 더불어민주당 쪽에 아, 이렇게 지금 윤석열 대통령은 아, 자기 정체성을 분명히 하면서 자, 그 자유 우파 진영의 핵심 가치를 내수하면서 그럴수록 문재인과 이재명 진영의 그야말로 대한민국을 파괴적인 세력이라는 것을 잘 드러내고 있습니다. 그런 측면에서 보면 은 박근혜 전 대통령이나 이명박 전 대통령과 함께 뭉치고 힘을 모아서 자, 자유 대한민국의 외연과 안의 내부 결속 쫙쫙 넓히고 강화시켜야 된다. 그래야 대한민국이 저 발전 융성할 수 있다. 자, 이한 줌도 안 되는 좌파 세력들이 이렇게 클수 있었던 것은 그만큼 보수 진영이 분열했다. 그 핵심은 바로 탄핵 때 분열된 것이 아닌가 이렇게 보여집니다. 그런 측면에서 보면 윤석열 대통령이 박근혜 전 대통령에 대해서 모시고 싶다. 같이 에, 뜻을 모으고 싶다 하는 것은 좋은 의도 어, 그리고 좋은 방향이라고 생각되어집니다. 성창경 TV였습니다.